বেলা নয় আমার আপনার রায় নিয়ে খাপ পঞ্চায়েত নয় সন্ধ্যে সাতটা মানে করা সত্যি কথা যা হজম করতে সময় লাগে যুদ্ধ হোক বা দুর্নীতি অপরাধ বা চিটিং বাজি ঘুরিয়ে নাপ দেখাই নামি যখন তখন রং বদলাই আমি সরনাই প্রশ্ন করি সোজা সোজি मुख्यमंत्री उद्देश्य स्लोगान दी देखिए दिल बांगलेश दीदी तुम दिन शेष स्लोगान तो अनेक उठल रत दखल डाक दे गतकाल निसंदेह ऐतिहासिक एक दिन देख लो राज्य मानूष उत्तर थे दक्षिण बाकुड़ा बीभूम पुरुलिया कलकता विभिन्न प्रांत एमक सुंदरबन सीमान संलग्न ग्राम मफसल सब जगह अजस्त्र अजस्त्र मायर मेरा ता पथे नामल जनस्रोत जान मे जर दूर दूर पर्त राजनीतर को राजनीतर उठोने आंगिनाय तरा कख पा रखें ता पा मिले संबद माध्यम जो विभिन्न जैगा आसा से छवि से प्रतिबाद से समस्त स्लोगान देखान तोड़जोर कर छोट बाच्चा के शुरू कर सत आठ बचर मेर हाथ धरे हाँ तर कख आशी बचर वृद्धा मायर हाथ धरे हाँ तरह प्रतिबदे तरा रास्ते नेमे कारण तरा चान ना जो आर अभयार जन्म होक पोड़ा बांगल् अनेक 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 घटना देखे अनेक तदंत होनेक क्षेत्र अनेक आलोचना क्योंकि शेष पर्त घटना अटकानो सम्भव है तबार सरसर विचार दबी सरसर एक हेस्तनेस्त दबी एत एत मानुष जन एक संगे रास्ता नेमे एलें विशेषत मायर मेरा और जो संबदमाम से समस्त छवि देखान तोड़जोड़ कर ठीक से ही समय जो गोटा संबदमाम तर नजर रही मेरे रत दखल दिखे जख सोशल मीडिया भरे जा विभिन्न जैगा लाइव सबाई देखें सबाई रास्ता नेमे पड़े ठीक से ही समय चुपी सारे आर चिकर সেখানে হামলা চলল শুরুতে এক দল তারপরে দলের পর দল লড়ে ভর্তি ভর্তি করে এসে সো কল্ড কোট আন্ড কোট প্রতিবাদী প্রতিবাদী নয় প্রতিবাদীরা তারা ঝাঁপিয়ে পড়লেন যে মুহূর্তে ক্যামেরা সরে যাচ্ছে সেই মুহূর্তে ভাং চুর তাণ্ডব নৈরাজ্য যে ক্যামেরা কারোর কারোর মুখ সামনে ধরে ফেলছে ফোকাসে চলে আসছে মুখ সঙ্গে সঙ্গে এক্সপ্রেশন চেঞ্জ করে We want justice. We want justice. जिन अद्भुत रखो में सरकस चल चाहिए एक टा. Justice तो उन्हें के ठीक करे बोलते बात चलना. Sports वो जा चलो जो शुद्ध मात्रे इम्नी इम्नी धारणे घटना घोट चलना. निखुत छोक, निखुत पौड़ी कल्पना करे गोटा विषय टा घटना होती है. उन्हें की सोशल मीडिया मजा करे लिख चले जैसले थर्ड फ्लोट टा � निर्दिष्ट किचु कि जैगा भांगचुर चालाना हो हासपाल एत बड़ हासपाल एत विपुल जैगे हासपाल आर्जिकर जुड़े अजस्र जैगा रही है जेखने ता भांगचुर चलाते पर क्यों निर्दिष्ट बेचे बेचे किचु किचु अंशे भांगचुर चालाना हो जगह प्रश्न उठसे सत्य कि हटात कर बहिरागत तो चले एल हटात कर तांडव शुरू हो ग हटात कर एत दिन राग क्षोभ फेटे पड़ल पुलिस और आर्जिकर हासपाल मानुष्ट 
রিপাবলিক বাংলার ক্যামেরায় এক্সক্লুসিভলি সেই হামলার মুহূর্ত রেকর্ড রয়েছে আমরা দেখেছি যে মুহূর্তে লড়ের পর লড়ে আসতে শুরু করলো যে মুহূর্তে লড়ের পর থেকে একের পর এক দল নামতে শুরু করলো লাঠি সোটা নিয়ে তাণ্ডব করার জন্য স্যান্ড গেঞ্জি হাফ প্যান্ট কলার তুলে তিন চারটে বোতাম খুলে পুলিশ পট 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 হাওয়া হয়ে গেল ময়দান সাফ পুলিশ ভ্যানিশ আমি জানি না দুষ্ট লোক না মিষ্টি লোক কিন্তু পুলিশগুলো উধাও হয়ে গেল তারপর যা খুশি করার ছাড়পত্র আর যখন যখন তাদের সামনে ক্যামেরা চলে যাচ্ছে একমাত্র আমাদের প্রতিনিধি মহিলা সাংবাদিক এলিনা সেখানে উপস্থিত ছিলেন সেই সময় কোন সংবাদ মাধ্যম ছিল না কারণ তখন কারোর ধারণাই হয় নিজে এরকম একটা তাণ্ডব হতে পারে ঘটনা চক্রে যখন আমাদের রিপোর্টার ছিলেন এবং তার ক্যামেরায় ধরা পড়ে সেও কোথাও আতঙ্কিত হয়ে যায় আশঙ্কিত হয়ে যায় তারপরও অত্যন্ত সাহসে ভর করে সে যখন জিজ্ঞাসা করতে যায় আপনারা কারা আপনারা কেন এসছেন তখন এই ধরনের উত্তর আসে আমার বোনের মৃত্যুর প্রতিবাদ করতে এসেছি আর তার সঙ্গে সঙ্গে ভাষা চেঞ্জ হয়ে যায় তার সঙ্গে সঙ্গে ভাষা চেঞ্জ হয়ে বলা হয় নাগেন ডান্স করতে এসেছি তাহলে বুঝতে পারছেন তো এরা কারা কিসের জন্য কিসের কোন মৃত্যুর কোন খুনের প্রতিবাদ করতে এসেছেন নাকি আসলে গোটাটাই পরিকল্পনা ছিল সাজানো ঘটনা ছিল অন্তত শেষ রাত্রে এসে বিনিত গোয়েল যেরকম পুরো দশটা মিডিয়ার ঘরে চাপিয়ে দিলেন তাতে মনে হয় ডালমে কুচ কালা নেহি বহুত কুচ কালা হ্যাঁ কারণ আমি আবারও বলছি এদিক ওদিক সেদিক নয় বোধ হয় কোনো অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া ছিল ঠিক যে যে জায়গায় বলা হয়েছিল সেই সেই জায়গাতেই ভাঙচুর চালানো হয়েছে প্রশ্ন আপনারা করতে পারেন যে কেন সিসি ক্যামেরাগুলোকে ভাঙা হলো কেন যেখানে সিসিটিভির ফুটেজগুলো সংরক্ষিত থাকে সেই হার্ড ডিস্কগুলোকেই নষ্ট করা হলো কেন সেদিনের পুলিশ ব্যারাকে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের ড্রেসগুলোই জ্বালিয়ে ফেলা হলো নার্সদের চেঞ্জিং রুমে এমন কি ছিল যে সেখানে গিয়ে ভাঙচুর চালানো হলো আর রইল বাকি এমার্জেন্সি সেখানে বা এমন কি রয়েছে যে শুধুমাত্র বেছে বেছে এমার্জেন্সিতেই হামলা চালানো হলো এবং তার রেজিস্টার বুকটা পুড়িয়ে ফেলা হলো অথেপ না একটু লেফট না একটু রাইট দুম করে দেখলে মনে হবে একটা বাইরে থেকে বহিরাগত একদল এসে তাণ্ডব চালিয়ে গেছে এলো পাথারি কিছু ভাঙচুর করে গেছে কিন্তু মন দিয়ে দেখলে হয়তো বুঝতে পারবেন আপনারা এলো পাথারি একদম নয় স্যার বোধ হয় খুব ভাবনা চিন্তা করে হিসেব নিকেশ কষেই প্রতিটা বাঁশের বাড়ি মারা হয়েছে তার পেছনে প্রত্যেকটা স্পেসিফিক কারণ রয়েছে আর সেগুলো নিয়ে আজকে সুযোগ সুযোগ প্রশ্ন করব একটা বিষয় বলতেই হয় এটা শুধুমাত্র এই প্রতিবাদের রাতে দুম করে আরজিকর হামলা নয় একে বলে মিশন আরজিকর আরজিকর হাসপাতালের সামনে কার্যত লক্ষ লক্ষ মানুষের জবাই হয়েছে ইতিমধ্যে আরজিকর হাসপাতালের ভিতরে যারা আন্দোলনরত পড়ুয়া রয়েছে যারা আন্দোলনরত চিকিৎসক রয়েছে তাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে তাদের সঙ্গে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হতে চাইছেন সাধারণ মানুষজন কার্যত কেউ নিরাপদ নন ইউ ক্যান কল ইট ইন্টেলিজেন্স ফেলিয়র ইফ ইউ সে সরাসরি 
অনেকগুলো প্রশ্ন আমি করব যে আসলে আমি বলছিলাম না যে শুরুতে মিশন আরজিকর কেন কারণ কোন হামলা কোন আক্রমণ এলো পাথারি এলো পাথারি বলে অনেকে চালাবার চেষ্টা করছেন সেরকম কিছু এলো পাথারি হয়নি প্রতিটা একদম যাকে বলা হয় অঙ্কের ভাষায় যোগ ভাগ গুণ বিয়োগ করে না একটু লেফট না একটু রাইট ঠিক জায়গায় একদম বাড়িটা পড়েছে কিন্তু মনে হচ্ছে হয়তো ধুম করে এলো পাথারি কিন্তু আসলে ভাবতে বসলে প্রশ্ন করতে শুরু করলে আপনিও বুঝতে পারবেন যে বোধ হয় এলো পাথারি নয় এবং বোধ হয় এলো পাথারি নয় বলেই তাই পুলিশের বড়বাবু সেখানে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে তার পুলিশ কোথায় ছিল তার উত্তর তিনি দিলেন না তিনি বললেন আপনাদের জন্য হয়েছে মিডিয়ার জন্য হয়েছে সব দোষ নাকি মিডিয়ার যত দোষ নন্দ ঘোষ অদ্ভুত বিষয় আমি সরাসরি আমাদের আলোচনা যারা রয়েছেন তাদের কাছে আসবো এক এক করে তবে তার আগে কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবরও আসছে এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে স্টুডিওয়ে যারা রয়েছেন একটা আলাপ করে নিই তাদের তাদের কাছে আসার আগে এই মুহূর্তে বড় গুরুত্বপূর্ণ খবরের দিকে নজর রাখছি আমি ব্রেকিং নিউজ এই মুহূর্তে আরজি করে আবারও ঢুকলো সিবিআই অফিসারেরা আজকে এর আগে সকালবেলা ওভার বাড়িতে সিবিআই আধিকারিকরা গিয়েছিলেন সেখানে কিছু ডাক্তার বিশেষজ্ঞ টিমও ছিল এবং এই মুহূর্তে হাসপাতালের এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে আমি কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট দুম করে মনে হবে এত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট ভাঙচুর হয়ে গেল ভুল করে হয়তো অশিক্ষিত একদল গুন্ডা ভুল করে ঢুকে সেমিনার রুম ভাঙতে গিয়ে এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট ভেঙেছে কিন্তু সেটা বোধ হয় নয় তাদের অ্যাসাইনমেন্টে এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টটাই ছিল যেটা আমরা বলার চেষ্টা করছিলাম এই মুহূর্তে আরজি করে সিবিআই অফিসারেরা ঢুকে তারা সরাসরি পৌঁছে গিয়েছে এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে যেখানে গতকাল তুমুল ভাঙচুর চলে এবং এই মুহূর্তে ধ্বংসস্তূপ হয়ে রয়েছে এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট ধ্বংসস্তূপ আমাদের প্রতিনিধি পিঙ্কি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সরাসরি পিঙ্কি কি পরিস্থিতি এই মুহূর্তে কারা কারা রয়েছেন টিমের মধ্যে সঞ্জয় কাকুটাকে 
ভর্তি করিয়েছে সেই লিস্ট তারা চেয়েছিলেন সেই লিস্ট তারা পেলেন কিনা সেই প্রশ্ন একদিকে থাকছে তার পাশাপাশি সঞ্জয়ের কার কার সঙ্গে যাতায়াত ছিল কোথায় কোনো রেজিস্টার খাতায় সে নথিভুক্ত করে ঢুকতো কিনা ন তারিখে সে কোনো রেজিস্টার খাতায় সাইন করে প্রবেশ করেছিল কিনা এই বিষয়গুলো কিন্তু জানা প্রয়োজন ছিল এবং তুমি বুঝতে পারছো গতকাল যে তাণ্ডব লীলা চলেছে সেখানে কোনো রেজিস্টার খাতা কোনো বই কোনো ডকুমেন্টস কিন্তু এখনো পর্যন্ত আসতে আছে বলে মনে করা হচ্ছে না অর্থাৎ এখানে একটা বড় প্রশ্ন চিহ্ন উঠে যাচ্ছে যে আদপে আদপে সিবিআই অফিসাররা তারা কি ডকুমেন্টস যা যা ডকুমেন্টস ওদের প্রয়োজন ছিল সেই ডকুমেন্টস পাবেন নাকি কালকে যে তদ যে লুটপাট হয়েছে সেই লুটপাটের অচিলায় কিছু ডকুমেন্টস সরিয়ে ফেলা হবে এই প্রশ্ন কিন্তু এই মুহূর্তে অনেকটা একদমই তাই পিঙ্কে পিঙ্কে তুমি থাকো পিঙ্কে তুমি থাকো থাকো পরিস্থিতির দিকে নজর রাখো কি আপডেট আসছে আমাদেরকে জানাও আমার নিঃসন্দেহ দিকে ফার্দার আপডেট পেলে আপনাদেরকেও তুলে ধরবো কারণ টানা টানা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের বুকে আরজি করের ঘটনা ছাড়া বোধ হয় আর কোনো খবরই নেই কারণ আমি জানি না যে কেঁচো খুঁড়তে কেউ উঠে বলে ঠিক আরজি করের ঘটনা থেকে কি কি ভয়ঙ্কর তথ্য আরও কি কি দুর্নীতির পর্দাফাস হবে ঠিক কি কারণে অভয়কে এরকম মর্মান্তিক পরিণতির মুখে পড়তে হলো আমি জানি না আমার মনে যে দিকে ঘটনার গতি প্রকৃতি যাচ্ছে মনে হচ্ছে নিঃসন্দেহে এর শেকড় বহুদূর না হলে কখনো এত পরিকল্পনার দরকার হয় না এত এত নিখুঁত প্ল্যান পরিকল্পনা করে মিশন আরজিকর বানাতে হয় না আমি সরাসরি চলে আসছি স্টুডিওতে আমার সঙ্গে রয়েছেন বিজেপি মুখপাত্র এবং চিকিৎসক ডক্টর তন্ময় ভট্টাচার্য ডক্টর তন্ময় মুখোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিজেপি মুখপাত্র ডক্টর তন্ময় মুখোপাধ্যায় তার সঙ্গে রয়েছেন সিপিআই নেতা সৈকত গিরি এবং আমার এ পাশে রয়েছেন চিকিৎসক শান্তনুপ দে তার পাশে রয়েছেন চিকিৎসক অর্ণব তালুকদার প্রসঙ্গত অর্ণব নিজে আরজি করে এই মুহূর্তে রয়েছেন এবং টানা আন্দোলনের মধ্যে তিনি রয়েছেন এবং তার পাশে রয়েছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক শাসকের পক্ষে যিনি বলবেন দেবব্রত রায় প্রত্যেককেই স্বাগত রিপাবলিক বাংলা এবং সোজাসুজি স্বর্ণালীতে আমি প্রথমে অর্ণব আপনার আপনাকে দিয়ে শুরু করব কারণ আপনারা বিগত কয়েকদিন ধরে আন্দোলনের মধ্যে রয়েছেন সব থেকে বড় কথা গতকাল যখন গোটা রাজ্য এই মেয়েদের রাত দখলের আন্দোলনে সামিল প্রতিবাদে সামিল তারা বাড়ি ঘর পরিবার সব মানে বাড়ি ঘর ছেড়ে তারা পরিবার নিয়ে আত্মীয় স্বজন নিয়ে বন্ধু বান্ধব নিয়ে যখন তারা রাস্তায় হাঁটছেন সমস্ত মিডিয়ার নজর ক্যামেরা যখন তাদের ওপরে জেলা জেলা থেকে সে সমস্ত মিছিলের ছবি আসছে ঠিক সেই সময় এমন কি ঘটে গেল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে গোটা হাসপাতালটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গেল আপনি ছিলেন সেখানে আপনার চোখের সামনে হয়েছে কি হয়েছে কি দেখলেন আমি হচ্ছি কলকাতা মেডিকেল কলেজের আমি ইন্টার্ন কিন্তু আরজিগড়ের যে ঘটনা আরজিগড়ের ঘটনার ফলে যে সেই যে আন্দোলন সেই আন্দোলন আর আরজিগড়ের আন্দোলন না এই আন্দোলন এখন সমস্ত মেডিকেল কলেজে ছাড়িয়ে সারা রাজ্য তথা সারা দেশ ছুঁড়ে ছড়িয়ে পড়েছে তো আমরা এই আন্দোলনেই সংহতি জানিয়ে আমরা মাঝে মাঝে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ থেকে আরজিগড় আসছি আমরা জমায়েত করছি বিক্ষোভ দেখাচ্ছি তো তেমনই গতকাল রাত্রেবেলায় রাত এগারোটা নাগাদ আমি আরজি করে গেছিলাম যে সেখানেতে সেখানেও ছাত্রীরা তারা মিছিল করবে সেই শুনে গিয়েছিলাম তো সেখানে গিয়ে আমি যেটা দেখি সেখানে ছাত্রীরা তারা যখন তারা মিছিল করবে বলে প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা যখন সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াচ্ছে শুধুমাত্র সেখানকার ইউজি স্টুডেন্টরা না ইউজি ছাত্রীরা তার সাথে পিজিটি ছাত্রীরা এবং তার সাথে নার্সিং ছাত্রীদেরও একটা বড় অংশ একটা বিরাট একটা জমায়েত তারা কলেজের মধ্যে করেছে এবং তাদের যা পরিকল্পনা ছিল যে তারা হচ্ছে এই একটা শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করে তারা শ্যামবাজারের দিকে যাবে ঠিক সেই সময় আমরা দেখি যে আরজিগড়ের সামনের যে রাস্তা সেই রাস্তার মধ্যে একটা বিশাল একটা জমায়েত সেই জমায়েতের শুরু শেষ কোথাও দেখা যাচ্ছে না সেই জমায়েত সেই জমায়েত খুব ধীরে ধীরে তারা এগোচ্ছে আমরা পুলিশের কাছে আমরা আবেদন করি যে আপনারা এই জমায়েতকে খুব তাড়াতাড়ি আপনারা এগোতে পুলিশের সঙ্গে কথা বলেন পুলিশকে জানেন আপনারা আমরা পুলিশকে জানাই আপনারা এই জমায়েতকে একটু তাড়াতাড়ি এগোতে বেশ কিছু জায়গা থেকে জানি না বুঝতে পারলাম না হস্টেল নাকি অন্য কোনো ডিপার্টমেন্ট মানে জানলার উপর থেকে একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছে যেখানে অবাঙালি একজন বলছেন যে বিপুল পরিমাণে মানুষজন আপ দেখ রে এই আরজিকর হসপিটাল হে আর বহুত সারে মব আন্দার আ রে হে মানে এটা একজনের একটা অডিও এই মানে একটা ভিডিও যেটা আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে সেখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিপুল পরিমাণ লোকজন তারা হুড়মুড়িয়ে ঢুকছে তারা বলেন যে আমাদের কাছে তো তারা বলেন তারা কথা ঘোরাতে যান প্রথমে তারা বলেন আপনাদের মিছিল যখন বেরোবে আপনারা মিছিল পরে বেরোবে আপনারা আগে দেখুন যে কি ব্যবস্থা করা যায় এত মব যদি ঢুকে যায় ভেতরে আমরা কি করবো সামলাতে পারবো না তো আমরা যখন দেখি পুলিশ তারা কোনো রকম ভূমিকা নিচ্ছেন না আমরা নিজেরা হিউম্যান চেইন করে আমরা ব্যারিকেডের সামনে ব্যারিকেডের পিছনে আমরা নিজেরা দাঁড়াই তারপরে আমরা হঠাৎ করে দেখি লক্ষ্য করি যে পুলিশ
তারা হঠাৎ করে তার পিছন দিকে চলে যাচ্ছে তারা ব্যারিকেড ছেড়ে দিয়ে তারা এমার্জেন্সি বিল্ডিংয়ের দিকে চলে যাচ্ছে তখন আমরা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যাই যে এত বড় মব পুলিশ আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে আমরা কী করব ঠিক তখন আমরা পিছনে ফিরে পিছন দিকে আমরা দৌড়াতে শুরু করি আমরা যখন পিছন থেকে দৌড়াতে শুরু করি আমরা ট্রমা বিল্ডিংয়ের সামনে গিয়ে সেখানে আমরা কয়েকজন পুলিশ দেখতে পাই আমরা বলি আপনারা কিছু করুন তারা সরাসরি আমাদের বলেন যে আমাদের কাছে কোনো অর্ডার নেই তার সরাসরি আমাদের কাছে অর্ডার নেই আমরা দেখছি যে সেখানে র্যাপ দাঁড়িয়ে আছে আমরা বলছি আপনারা কিছু করুন তারা কোনো কথা উত্তর দিচ্ছেন না এরপরে আমরা সেখানেতে নর্থ ডিসিকে ফোন করার চেষ্টা করি তাকে আমরা কোনো রকম ফোনে যোগাযোগ করতে পারিনি আমরা সেখানে পুলিশকে বলি আপনারা দয়া করে কিছু করুন তিনি বলেন যে আমরা মাত্র তিনজন স্টাফ আমরা কি করবো বলুন হ্যাঁ আমরা কিছু শুধু শুধু গিয়ে মার খাবো তার কিছুক্ষণ আগেই একটা ঘটনা কিছু ধরনের নজরে এসছিল যেটা আমরা পরে আনতে পেরেছি যে কিছু বেশ একটা বিশাল সংখ্যক পুলিশ তারা গাইনি ডিপার্টমেন্টে সেখানে ঢুকে তার বাথরুমের মধ্যে গিয়ে তারা আশ্রয় নিচ্ছে পুলিশ ঢুকে গিয়েছে গাইনি ডিপার্টমেন্টে ঢুকে এবং যে পুলিশরা যারা হচ্ছে এমার্জেন্সি বিল্ডিংয়ের মধ্যে দিকে এগোচ্ছিল তারা এমার্জেন্সি বিল্ডিংয়ের মধ্যে ঢুকে এসে যখন সেখানে মব গিয়ে আক্রমণ করেছে তারা সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে সেখানে ফার্স্ট ফ্লোর সেকেন্ড ফ্লোরে যে ওয়ার্ডগুলো আছে সেই ওয়ার্ডের মধ্যে গিয়ে লুকিয়েছে সেই ওয়ার্ডের বাথরুমে গিয়ে লুকিয়েছে সেই ওয়ার্ডে চেঞ্জিং রুমগুলো গিয়ে লুকিয়েছে এবার পুলিশ তারা মানে সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে পুলিশ একদম অনুরোধ করব সেই জায়গা থেকে প্রশ্ন পুলিশকে আপনারা বলছেন পুলিশ বলছে আমাদের কাছে কোনো অর্ডার নেই এবং তারপর সেই ছবি আমাদের কাছে আছে যখন মব এগোচ্ছে পুলিশ ব্যারিকেড ছেড়ে ছেড়ে পালিয়ে গেল ওরা দিব্যি মানে বিন্দাস ব্যারিকেড ভেঙে হুড় বুড়িয়ে ঢুকে পড়ল পুলিশ গিয়ে লুকিয়ে পড়ল একদম আপনাদেরকে ছেড়ে দিল পুলিশকে লুকিয়ে পড়ল এবং আমাদেরকে তাদের সামনে ছেড়ে দিয়ে তারা চলে গেল আমি টিমকে বলবো ভিজুয়াল চেঞ্জ করতে অন্য ভিজুয়াল দেখাতে বলবো অন্য যে ভিজুয়াল গুলো রয়েছে হ্যাঁ বলুন তারপর এরপর আমরা সেখান থেকে যখন আমরা খানিকটা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছি এই করে আমরা যখন মেন বয়েজ হোস্টেলের মধ্যে গিয়ে আমরা ঢুকেছি সেখান থেকে আমরা বারবার সরাসরি আমরা যখন দেখছি এখানে পুলিশকে দেখছি হবে না আমরা লালবাজারে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি লালবাজারে আমরা ফোন করি সেখানে তারা বলে যা এটা তো আমি দেখছি এটা অন্য স্যার দেখছেন অন্য স্যার দেখছেন এই করে করে চারবার কল ট্রান্সফার করা হয় তারপরে যার কাছে একজন একজনের কাছে যায় একজন অফিসারের কাছে তিনি বলেন যে হ্যাঁ আমরা ফোর্স পাঠানোর চেষ্টা করছি ফোর্স আমরা পাঠাচ্ছি আমরা ফোর্স পৌঁছে আপনারা চিন্তা করবেন না তো এই চলে এর মধ্যে আমরা হোস্টেল থেকে শুনতে পাচ্ছি যে সেখানে থেকে ভাঙচুর চলছে তাণ্ডব চলছে আমরা মানে আওয়াজ শুনে আমরা বুঝতে পারছি বিভৎসতা কত কতখানি হতে পারে আমরা এই ঘটনা প্রায় এক ঘন্টা চলেছে এক ঘন্টারও বেশি আমরা হোস্টেল থেকে মেন বয়েজ হোস্টেলের একটা ব্যালকনি থেকে বেলগাছিয়া ব্রিজ দেখা যায় আমরা বেলগাছিয়া ব্রিজে আমরা দেখলাম যে প্রায় দেড় থেকে দু ঘন্টা পর দু ঘন্টা পর বেলগাছিয়া ব্রিজে আমরা র্যাপকে উঠতে দেখলাম প্রায় ফলে দেড় থেকে দু ঘন্টা পুলিশ এবং র্যাপ তারা সম্পূর্ণভাবে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে এবং তারা সম্পূর্ণভাবে হচ্ছে এই যে মব তারা তার তাদের কার্যসূচি দিয়ে হয় তাকে সেই ব্যাপারে তাদেরকে পূর্ণ সহযোগিতা করেছে এবং এই যে মব এসছে এই মব এবং পুলিশের যোগসা যোগ এটা যদি না থাকতো এই মব এইভাবে আক্রমণ করতে পারতো না লালবাজারে যোগাযোগ করার পর বলা হয় বহু সেখান থেকে একজন অফিসারকে তাকে পাঠানো হয়েছে তারপর দু একজন দুজন করে বহু জনের কাছে অফিসের কাছে ফোনটা ঘোরার পর তারপরে তারা বললেন যে আমাদের একটা ফোর্স তারা বেরিয়েছে তারা পৌঁছাবে কখন পৌঁছাবে এখন ঠিক নেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা মেন বয়েস হোস্টেলের ব্যালকনি থেকে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা সেখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে র্যাপ আসছে প্রায় প্রায় দু ঘন্টার পর তারপর আমরা র্যাপকে দেখলাম বেলগাছিয়া ব্রিজে উঠতে এবং বেলগাছিয়া ব্রিজে ওঠার পর সেখানে যেন র্যাপ এবং হচ্ছে যে যে মব তাদের মধ্যে যেন খেলা হচ্ছে কখনো র্যাপ তাদেরকে তারা করছে কখনো সেই মব র্যাপকে তারা করছে এই চলছে কখনো কাজুনে গ্যাস ছুটতে যাচ্ছে তো সেখানে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার হচ্ছে মানে এরকম যেন একটা মজা হচ্ছে এখানে যে একদিকে হাসপাতালে তাণ্ডব চলছে 
সেখানে হাসপাতালে তাণ্ডব চলছে সেখানে আমাদের আন্দোলন মঞ্চ ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে সেখানে পুলিশ র্যাব তাদের এই ভূমিকা এখানে এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে রাজ্য পুলিশ রাজ্য প্রশাসন তাদের সাথে যদি যোগসাজোগ না থাকে তাদের সাথে যদি হাত মেলানো না থাকে তবে কোনো মতেই এই ঘটনা সম্ভব নয় কোনো মতেই এইভাবে আক্রমণ করা সম্ভব নয় ফলে আমরা আন্দোলনকারীরা আমরা খুব ব্যক্তহীন ভাষায় বলতে চাই যে এই যে মব যারা এসছে এরা অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে এসছে এবং এরা অত্যন্ত ওয়েল অর্গানাইজভাবে এসছে যে কথা আপনি বলছিলেন যে এই মহব তারা কোথায় কি করতে হবে তারা জানে তারা জানে কোথায় নার্সিং স্টেশন আছে তারা জানে কোথায় হচ্ছে যে কোন তথ্য আছে তারা জানে কোথায় গিয়ে কোন তথ্য প্রমাণ লোপাট করতে হবে এগুলো তারা সব জানে না আমি তো সেটাই বলছি না হলে বলুন না আপনি আমি আসছি সৈকত কথা বলছিলেন এখানে তন্ময়দাও রয়েছেন না হলে কি করে তারা জানবে যে কোন জায়গায় সিসিটিভির সমস্ত ফুটেজ সেগুলো সংরক্ষিত থাকে কোন জায়গায় কোন রুমের মধ্যে সেই হার্ড ডিস্কগুলো সংরক্ষিত থাকে এক্স্যাক্টলি সেই রুমটাতে গিয়ে ভাঙচুর চালানো হলে যাতে আর কোনো হার্ড ডিস্ক পাওয়া গেল না তাদের পক্ষে এই মব এই অশিক্ষিত মব যারা বলছে আমার মনে প্রতিবাদ করতে আমরা চলে এসেছি গলায় একটা রুমাল নিয়ে একখানা স্যান্ডো গেঞ্জি পরে হাফ প্যান্ট পরে তারা কি করে জানবে যে এমার্জেন্সির রাস্টার হোক এবং রেজিস্টার বুক হোক সেটা কোথায় থাকে সেটাকে জ্বালিয়ে দিতে হবে এটা কি করে বোঝা সম্ভব আমি আবারও বলছি এই হামলায় এলো পাথারি ভাঙচুর নয় টু मीडिया जमार মোবাইলে কোন যোগাযোগ করা যাচ্ছে না পুরো দুর্গ বানিয়ে রেখে দিয়েছে পুলিশ আন্দোলনকারী প্রতিবাদীদের বিভিন্ন গলিতে আটকাচ্ছে অথচ যারা লুম্পেন যারা দুষ্কৃতকারী তাদের আটকাচ্ছে না প্রশ্ন বারে বারে উঠছে তো আরজি করে ভাঙলোকে আরজি করে ভাঙলোকে অবয়াকে মারলো যে মিডিয়াকে দুষ্ছে কারা ধর্ষককে বাঁচাতে চাইছে যারা আরজি করে ভাঙলো কারা যা তারাই যারা যাদবপুরে রাতের অন্ধকারে লাইট অফ করে ছাত্র পেটায় আরজি করে ঢুকলো কারা তারাই যারা এসএসসি আন্দোলনকারীদের মাঝরাত্রে সল লেকে রাস্তায় ফেলে পেটায় আরজি করে ঢুকলো কারা ছবিগুলো দেখলে স্পষ্ট হবে এরাই ওই বেলগাছিয়া কালিন্দি এলাকার পর এলাকায় পুরো নির্বাচনে বিধানসভা নির্বাচনে ভোট করায় আরজি করে ঢুকছে কেন আসলে একটা মেয়ের ভয় আছে লক্ষ্য মেয়ের প্রতিবাদকে আর তাই নাটক যারা করছে তাদের বিরুদ্ধে গতকাল লক্ষ লক্ষ মহিলা বলেছে নাটক ছাড়ো আরজি করে মাথা ধরো গোটা গোটা শহর গোটা রাজ্য কালকে এক অভূতপূর্ব আন্দোলনের সাক্ষী আরজি করে আমার দুটো স্পেসিফিক প্রশ্ন আপনি বলুন তো এই যে ছবিগুলো দেখাচ্ছেন উই ওয়ান্ট জাস্টিস বলছে আর মহিলা সাংবাদিকদের বুম কেটে নিচ্ছে তাদের আক্রমণ করছে নার্সদের দিকে তেড়ে যাচ্ছে ওষুধ ভেঙে দিচ্ছে এরা আর যাই হোক প্রতিবাদী হতে পারে না এরা কারা হতে পারে এরা তারা যারা রাতের অন্ধকারে এই কলকাতা শহরে মা বড়দের ইজ্জত কেটে নেওয়ার চেষ্টা করে আর মহিলা মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ মন্ত্রী তিনি ইন্ধন যুগিয়েছেন বেহালাতে তিনি ঘোষণা করলেন রাস্তায় নাকি কারা নামবে তৃণমূল কংগ্রেস নামবে কেন নামবে বিচার চাইতে কে বিচার চাইছে কত অভিনয় কত মিথ্যে কত নাটক আপনার হাতে তদন্ত ছিল আপনার পুলিশ কমিশনার দু ঘন্টা খুললাম খুললাম ভাঙচুর করতে ছাড় দিল আর তারপর আপনার পুলিশ কমিশনারের মিডিয়াকে খুঁজে পায় সন্দেশকালীকে মিডিয়ার ঘাটে দোষ চাপায়নি রাজীব কুমার আপনার এই সাংবাদিক অ্যারেস্ট হয়নি এই চ্যানেলে আপনার মনে হয় না বিনীত গোয়েল কালকে আবার সংবাদ মাধ্যমকে দুষলেন আপনাদের অপরাধ কি আপনারা চোখে চোখ রেখে কালকের ঘটনাকে মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন ওরা চেয়েছিল আর জিকরকে অন্ধকার করে প্রতিবাদীদের মেরে ধরে পুরো আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে ওরা পারেনি পারবে না তাই মুখ্যমন্ত্রী গলা থেকে আজকে বেরিয়েছে নাকি প্রতিবাদকারীরা বাংলাদেশ করতে চায় ভয় পাচ্ছেন মাননীয়া কারণ এই রাজ্য জুড়ে কোনো রাজনৈতিক দলের ক্রেডিট নয় মানুষ রাস্তায় নেমেছে অরাজনৈতিক অরাজনৈতিক জায়গা থেকে রাস্তায় মানুষ উঠছে মানুষ নেমেছে গতকাল জায়গায় জায়গায় স্লোগান শুনতে পেয়েছি আমরা
দেখিয়ে দিল বাংলাদেশ দিদি তোমারও দিন শেষ ভয় পর কারণ আছে কি নেই জানি না কিন্তু এই এভিডেন্স এই প্রমাণগুলো লোপাট করে দেওয়ার নষ্ট করে দেওয়ার ডেফিনেটলি দায় রয়েছে আমি আমি যে ছবিগুলো পর পর দেখাবো কিছুক্ষণ আগে বলছি আমি সেটা কুল করে দুটো ছবি কালকে দেখুন কি আমি হুরমুড়িয়ে ঢুকছে একদম হুরমুড়িয়ে ঢুকছে পুলিশ নেই ব্যারিকেড নেই হুরমুড়িয়ে ঢুকে গেছে গতকাল দুটো ছবি এই হুরমুড়িয়া লুপেন বাহিনীর তাণ্ড আর পুরো আরজিকর চত্বরে 82 বছরের বৃদ্ধা তার বৌমা তার নাতনিকে নিয়ে বাচ্চা মেটার হাতে পোস্টার সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে আমি ভয় ছড়া বাঁচতে চাই গোটা রাজ্য বলছে মমতা জমানায় ভয় আছে বাংলা এই বাংলাকে বাঁচাতে গেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ চাই দাবি এক দফা এক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ আমি আমি আসবো তবে তার আগে একাধিক যে প্রশ্নগুলো উঠছে সেদিকে নজর রাখবো দেবব্রত বাবু হাত তুলছেন দেবব্রত উত্তরটা নিয়ে নিয়ে একবার চট করে শুনুন সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে আমরা মোটামুটি সবাই সার্লক হোম নিদেন পক্ষে আমরা ফেলু মিত্তি আমাদের ভাই আপনারা সার্লক হোম শুনুন তো আপনারা ফেল আপনারা আপনারা কি আপনাদের যে সার্লক হোম কলকাতা পুলিশ আপনারা স্কটল্যান্ডে আছেন 25 জন কলকাতা পুলিশ আর তো দূরে আছেন আপনারা সেটা বলেন না কেন 25 জন কলকাতা পুলিশ আহত হয়েছে আপনারা বলতে পারেন কথা বলছেন আর সরকারটা ধ্বংস করার সময় যেখান থেকে মুক্ত সরকার মহিলা সার্লক হোম সরকার আপনারা আমি বলছি বলছি পুলিশ ছিল এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড তোর পুলিশ ছিল আমাদের তরফ থেকে দাবি হচ্ছে একটা সুষ্ঠু কাজের পরিবেশ অবশ্য করে এই নিরাপত্তা এবং এই নিরাপত্তা নিয়ে কোনো কম্প্রোমাইজ নয় কালকে যা হয়ে গেছে তারা থ্রেট করে গেছে আজকে দেখে গেলাম কালকে এসে রেপ করব এ কথা তারা বলে গেছে সেখানে পুলিশ নার্সদের কাছে এসে শেল্টার চাইছে পুলিশ কম্বল কম্বল গায়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ছে মানে সে পেশেন্ট তাহলে এই অবস্থায় নিরাপত্তা বলতে যদি পুলিশও দেওয়া হয় তাহলে সেই পুলিশ আবার এই যদি করে তাহলে তো রেপ করে দিয়ে চলে যাবে পুলিশ পেশেন্ট সাথে শুয়েই থাকবে কারণ কালকে যেটা হয়ে গেছে এর থেকে খারাপ ঘটনা আর কি হয় আমার জানা নেই আর এর থেকে খারাপ ঘটনা মানে এবার রেপটা করে দেবে আর কি সেটুকুই যদি আমাদের ওয়ার্ডগুলোতে যে দরজাগুলো আছে তার ছিটকিনি তার লক এগুলো ঠিক আছে কি না যদিও যা ছিটকিনি বা লক থাকবে এই মহাবেশে সে ভেঙে বেরিয়ে যাবে কিন্তু পুলিশ যাতে না পালায় তাহলে আরও বেশি পুলিশ দেবে যাতে অনেকে থাকলে অন্তত ওনারা সাহস পান ওনারাও তো সে গলা টলা শুকিয়ে গিয়ে এসে বলছে কোথায় আপনাদের ওখানে একটু আমাকে লুকানোর জায়গা করে দিন বাথরুমের ভিতর ঢুকে বলছে যে আমাকে আমাদেরকে একটা দিন অ্যাপ্রন দিন আপনাদের আপনাদের বাড়ি কেউ কেউ বলছে আপনারা যে জামা কাপড় পরে এসছেন সেইটা দিন তাহলে আমি সেটা পরে থাকবো মানে আমি পুলিশ নয় এই কদিন ধরে দেখেছি একজন লোক ঢুকলে পুলিশ জিজ্ঞেস করছে আপনি কে কোথায় যাবেন পেশেন্ট পার্টি হলে কাঠ ছাড়া ঢুকতে দিচ্ছেন না ঠিক আছে ভালোই করেছেন কিন্তু অত মহব ঢুকে গেল তখন পুলিশ কোথায় গেল আমি শোনা ভাই বলুন যে আমাদের প্রতিনিধি যখন এলি নেই যারা ভাঙচুর করছিলেন তারা কারা যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কি উত্তর দেওয়া হয়েছে তন্ময়তে শুনে নেই একবার আসছি আপনার কাছে তারা কারা আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনারা কারা কোথা থেকে এসছেন উত্তর শুনুন উত্তরগুলো শুনুন এই মুহূর্তে আরজিকর হাসপাতালের সাংঘাতিক পরিস্থিতি রনক ক্ষেত্রে চেহারা নিয়েছে আরজিকর এই মুহূর্তে ছবি দেখাচ্ছি এই মুহূর্তে ছবি দেখাচ্ছি ভাঙচুর করা হচ্ছে ভাঙচুর করা হচ্ছে কার্যত দিদি দিদি আপনারা আপনারা এই মুহূর্তে 
लाठी पश्चिम बंगे सब बड़ प्रब्लेम हो गए रेप टा के शिल्प बनी दीचे साधारण मानुष बहिरागत मुख्यमंत्री घटन चार जन डर सन्देह तलिकाय रही एक महिला डाक्त तलब कर क्या जालिए पुड़िए देा हलो चार सीभिकर पोशाक नष्ट कर देा हलो क्या पुलिस बैरक रही है वो बैरक तो सन्जय रई थकतें ना जितें ना तो सीभिक पुलिस पोशाक क्या नष्ट हलो कारण सन्जय सीभिक छें डिटी रत जरा छेंदे तलिकाय रही इमार्जेंसि डिपार्टमेंट टाके टार्गेट कर रहस्य रही है खूब संक्षेपे शांत रूप प्रथम हाथुड़ी आंदोलनकारी से बाँस आरोप हाथुड़ी नहीं कैमन आंदोलनकारी बड़ कथा 
পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লুকোচ্ছে একবার দেখেছিলাম টু বিস্কে পুলিশকে আমরা টেবিলের তলায় লুকোতে আজকে দেখলাম পুলিশকে বাথরুম তথা প্রসূতি বিভাগে লুকোতে কদিন পর দেখবো পুলিশ এখন প্রেগন্যান্ট সেজে ওখানে শুয়ে থাকবে কারণ পুলিশ এখন স্পাইনলেস হয়ে গেছে আর এই মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপি चलते समय शेष आलोचना कर प्रत्येक धन्यवाद जी बिरती नहीं फिर आसे थको